பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் தமிழ் எழுத்துலகின் மிக முக்கியமான ஆளுமையை சந்திக்க இருக்கிறோம் சமூகம் சரித்திரம் அமானுஷ்யம் ஆன்மீகம் என பல தலங்களில் இவருடைய எழுதுகோள் வெற்றிகரமாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது அவரை பற்றிய ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் மர்ம தேசம் விடாது கருப்பு தொடர்களின் மூலம் மர்ம கதைகளை இவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக எழுத முடியுமா என வாசகர்களை வியக்க வைத்தவர் எழுத்தாளர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் சமூக கதைகள் சரித்திர தொடர்கள் அமானுஷிய நாவல்கள் என எழுத்து உலகின் பல தலங்களிலும் தனம் பதித்துள்ளார் எழுத்தாளர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் இவை தவிர சுந்தரகாண்டம் சித்தர்கள் வரலாறு ஆன்மீகம் ஆகியவை பற்றியும் பல அற்புதமான படைப்புகளை தந்துள்ளார் இந்த அமானுஷிய கதைகளின் அரசன் இவரது கதை வசனத்தில் உருவான சிருங்காரம் என்ற திரைப்படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைத்ததை நெகிழ்ச்சியோடு பதிவு செய்கிறார் இந்த படைப்பாளி நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக எழுத்து உலகில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்திரா சவுந்தரராஜன் ஒரு சிறந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவாளராகவும் அறியப்படுகிறார் தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த எழுத்தாளர் விருது தமிழ் சங்க விருது என பல விருதுகளை பெற்றுள்ள இந்த அமானுஷ்ய கதைகளின் அரசன் மர்ம கதைகளில் தான் கொண்டு வந்த புதுமையான உத்திகள் குறித்தும் அமானுஷ்ய கதைகளில் முத்திரை பறித்த தனது எழுத்து உலக அனுபவங்கள் குறித்தும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களே முன்னோட்டத்துல பார்த்திருக்கலாம் அமானுஷிய கதைகளின் அரசன் எழுத்தாளர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்களைத்தான் இந்த பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் பாருங்கள் நேர்களே வணக்கங்க பொதுவாக எழுத்தாளர்கள் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் சென்னையை மையமாக வச்சு தான் தங்கியிருப்பாங்க நான் சென்னைக்கு தாண்டி மதுரையில் இருந்து கொண்டு தான் அவங்களோட எழுத்துலக பயணம் இருந்துட்டுருக்கு இதுக்கு ஏதாவது பிரத்யேக காரணம் இருக்கா எனக்கு வேலை கிடைச்சது மதுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் டிவிஎஸ் நிறுவனத்தில் வேலை கிடைச்சி அதற்காக மதுரை வந்தேன் மதுரையிலேயே வீடு வாசல் மனைவி குழந்தைகள் நட்பு உறவு அப்படின்னு எல்லாமே உருவாயிடுச்சு அடுத்தது இது ஒரு மண்மணம் உள்ள ஒரு ஊர் இந்த ஊரை விட்டு போகக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் பெருசாக வாழ்க்கையில் எனக்கு எழலை இனிமேலும் எழும் அப்படின்னு எனக்கு தோணலை போக்குவரத்து வசதிகள்லாம் ரொம்ப மிகுதியாக இருக்கிறதுனால என்னுடைய பணி நிமித்தம் சென்னைக்கு நான் வந்து போகின்ற ஒருவனாகவே இன்னி வரையிலும் இருக்கேன் சென்னைக்கும் மதுரைக்கும் ஒன்றும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறதாகவும் எனக்கு தெரியல நிறைய அழைப்புகள் வந்திருக்கும்ல நீங்கள் சென்னையிலே வந்து வசிக்கலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் வரும் அப்படிலாம் அழைப்புகள் வந்தது உண்மை இப்போ மதுரையில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய சில சௌகரியங்கள் இந்த சௌகரியங்களோடு என்னால் சென்னையில் வசிக்க முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது ஓ இப்போ என்னுடைய அலுவலக அறை இதில் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் புத்தகங்கள் இருக்குது அது போக நான் தோட்டக்கலையில் ரொம்ப விருப்பம் உள்ளவன் அதனால் என் வீட்டுக்குள்ளே நிறைய பூச்செடிகள் வீட்டுக்கு பின்னால் தோட்டம் அப்படின்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பை நான் வந்து சென்னையில் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் வந்து பல கோடிகள் செலவழிக்கணும் அது வந்து என் மதுரையை விட சென்னையில் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கிற காரணத்தினால அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நான் வந்து சென்னைக்கு வராமல் இருப்பதற்கு அது ஒரு காரணம் அடுத்து இங்கே இந்த ஊருக்கு நான் ரொம்ப அறிமுகமான ஒருவனாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒருவனாக இருக்கேன் இப்படி பல்வேறு காரணங்கள் இன்னொன்று சென்னையில் இருந்தால் தான் வாழ முடியுங்கிற மாதிரியான நிர்பந்தமோ கட்டாயமோ இது வரையும் ஏற்படலை இனி ஏற்படும்னு தோணலை உங்களுடைய எழுத்துக்களை வந்து நுணுகி பார்க்குற போது இந்த விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் அது கனெக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறீங்க விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லை என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒரு ஞானம்தான் ஒன்று தான் ரெண்டாக இருக்கு பூமி ஒன்று இரவு பகல் அப்படின்னு அது ரெண்டாக இருக்கு மனித இனம் ஒன்று ஆண் பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரெண்டாக இருக்கு சுவை ஒன்று இனிப்பு கசப்புன்னு அது ரெண்டாக இருக்கு இப்படி நீங்கள் எந்த ஒன்றை எடுத்த கொண்டாலும் அது ரெண்டாக இருந்தால் தான் அந்த ஒன்றை விளங்கி கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையில் விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் அப்படிங்கிறது ஞானம் ஒன்று அது இரண்டு வடிவாக காட்சி தருகிறது விளங்கி கொள்ள முடிவது விஞ்ஞானம் உணர்ந்து கொள்ள முடிவது மெய்ஞானம் அதாவது விளக்க முடியும் என்னால் கண்ணதற்கு காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அது விஞ்ஞானம் கண்ணதற்கு காட்ட முடியாது என்னால் வார்த்தையில் விளக்க முடியாது ஆனால் நீயாகத்தான் உணர்ந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை 
நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து தெளிவாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம உணர்வோம் நான் ஒத்துக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கண்களையே நம்ம எந்த காலத்துலேயும் நேருக்கு நேர் பார்த்துக்க போகிறது இல்லை அதே மாதிரி நம்ம முதுகையே நம்ம பார்த்துக்க போகிறது கிடையாது கடைசி சொல்லும் பார்க்கவே முடியாது அப்போ நேரில் பார்க்க முடியாத ஒன்றே நானே என்னையே நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதே போல் உள்ளுறுப்புகள் இவைகளுடைய இயக்கம் இயக்கத்தை வைத்து அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த மாதிரி பார்த்து தெரிந்து அதாவது நீங்கள் நிரூபிக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லாத நிலையில் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பாதி நீங்கள் மட்டுமே பிரத்யேகமாக அனுபவித்து உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது இன்னொரு பாதி இப்படித்தான் இந்த உலகம் தொடக்கத்திலிருந்து இருக்கு அதனால என்னை பொறுத்த மட்டும் ஞானம் ஒன்று அது விஞ்ஞானமாக மெய்ஞானமாக இருக்கிறது என்னை பொறுத்த மட்டும் நம்முடைய ஆன்மீக மெய்ஞானம் இருக்கு இல்லையா அது அது வந்து நான் சூப்பர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறேன் அதுவும் விஞ்ஞானம் தான் ஓ என்ன விஞ்ஞானத்துக்கு உண்டான எல்லா தன்மைகளும் இதுலேயும் இருக்கு என்னால் ஒரு ஆய்வு கூடத்தில் குடுவைகளை வைத்து கொண்டு கலர் கலராக திரவங்களை அதில் கலந்து காட்டி நான் நிரூபிக்க முடியாதே தவிர மற்றபடி இதுலேயும் எல்லாமே இருக்குது இப்போ ஒரு கோவில்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய துவஜ ஸ்தம்பம் கருவறை கோவிலினுடைய வடிவமைப்பு அங்கே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிற எந்திரங்கள் அங்கு கோவிலுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஆகமம் இவைகள் அத்தனைக்கு பின்னாலேயும் இருப்பது விஞ்ஞானம் தான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கோவிலுக்கு போகும்பொழுது கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவுடனே மனசுக்குள்ளே நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு அமைதி ஒரு நிம்மதியை நம்ம உணர்றோம் இது வந்து இல்லை அதெல்லாம் ஒரு உளவியல் அப்படி பழக்கியிருக்காங்க உண்மை அப்படி கிடையாது அப்படின்றதே இல்லை அந்த அந்த இடத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி தன்மை இன்னொன்று கோவிலுக்கு யார் போவோம் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் போவோம் அப்போ நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மட்டுமே நிலவுகிற ஒரு இடம் ரொம்ப பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதனால் சில விஷயங்கள் உணர்ந்து நம்ம வந்து அனுபவத்தால் உணர்ந்து கொண்டு தெளிய வேண்டியவை அந்த வகையை சார்ந்தவை மெய்ஞானம் அப்படிங்கிறது அதனால மெய்ஞானம் சார்ந்த அந்த விஷயங்கள் இருக்க அவைகளை நான் வந்து என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் நான் வந்து அதை வந்து விஞ்ஞானம் அதையும் அது அதையும் விஞ்ஞானம் அது எந்த மாயமோ மந்திரமோ தந்திரமோ அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது மாயம் மந்திரம் தந்திரம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைகள் எங்கிருந்து வருதுன்னு சொன்னால் அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதை எப்படி விளக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நான் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் இல்லை இப்போ ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த நூற்றாண்டுகளில் வந்து இப்போ நம்ம ஆன்மீகத்தின் பின்னணியில் இருப்பதும் ஒரு அறிவியல் கணக்கு இருக்குது அப்படின்றப்ப இந்த மேலை நாட்டு அறிவியல் கண்ணாடி கொண்டு பார்க்குறப்ப பகடி செய்கிறாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் சயின்ஸும்பாங்க இங்கே மரம் இருந்தால் இது ஒரு சயின்ஸு இப்படி சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்னு பகடி செய்கிற பாங்கும் இருக்குல்ல அது அந்த பகடி உங்கள் கதை மீதும் படிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இருக்கே எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு கருத்துக்கும் மாற்று கருத்து உண்டு இதை வந்து ரொம்ப பளிச்சுன்னு புரிய வைக்கணும்னு சொன்னால் கடவுளையே கல்லால் எடுத்த தேசம் அப்போது ஒரு கடவுளுக்கே அந்த நிலை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது சாமானியப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய கருத்துக்கள் இருக்குல்ல அந்த கருத்துக்களுக்கு ஒரு மாற்று கருத்து எதிர்கருத்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் உருண்டைன்னு சொன்ன கலிலியாவை கல்லால் தான் முதல்ல அடித்தாங்க அதற்கு பிறகு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இது வந்து ரொம்ப இயல்பான இயற்கையான ஒன்று அதனால் பகடி செய்கிறாங்க பு சரியாக புரிஞ்சிக்காமல் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த விஷயம் வந்து பொய்யானதோ போலியானதோ அல்ல என்னை பொறுத்த மட்டும் அதெல்லாம் நான் கடந்து அதை ஒதுக்கிட்டு கடந்து போகிறது தான் சிறந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பாதையில் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது சாணம் இருக்குது முள் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை தவிர்த்துட்டு கடந்து போகிறோம் அது போல் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம கடந்துட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் உங்களுடைய எழுத்தில் அந்த அந்த அடர்த்தி ஆன்மீக தேடல் இங்க இருக்கிற ஆன்மீக மரபிற்கான அந்த அடர்த்தியான விஷயங்களை எல்லாம் ரொம்ப உள்ளீடா பதியம் செஞ்சுட்டு போவீங்க சித்த மரபுகள் அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பீங்க இளமை கால இந்த இந்த அனுபவத்தை எப்படி சேகரிச்சு ஆன்மீக தேடலுக்கான அனுபவம் எப்படி நிகழ்ந்தது உங்களுக்குள்ள அதாவது முதல்ல நமக்கு சூழல் தான் நம்மளை உருவாக்குது நம்ம எப்படிப்பட்ட சூழல்ல வளர்றோம் நாம் எப்படிப்பட்ட நண்பர்களோடு பழகிறோம் நம்ம அக்கம் பக்கம்லாம் எப்படிப்பட்டது நமக்கு அமைகிற ஆசிரியர் எப்படிப்பட்டவர் நாம் வாசிக்கிற புத்தகம் எப்படிப்பட்டது இப்படி ஒவ்வொன்றும் நம்மளை உருவாக்குது அந்த உருவாக்கங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதற்கு தகுந்தார் போல் சின்ன வயசில் நம்ம மோல்டு ஆகிடும் ஒரு என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பதினைந்து வயதிலிருந்து இருபது வயதற்குள்ளே ஒருவனுக்கு அவனுடைய ருசி அவனுடைய ரசனை அவனுடைய விருப்பங்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு அளவுகோல் உருவாயிடுது சாகரவெல்லாம் அவன் அந்த அளவுகோலை மாற்றிக்க மாட்டான் இந்த பதினஞ்சு டு இருபது வயசுக்குள்ள இது உங்களுக்கும் பொருந்தும் எனக்கும் பொருந்த
நான் என்னோடதை வைத்துக் கொண்டு தான் பார்ப்பேன் நமக்கு எது பொருந்தி போகிறதோ அவர்களோடு நாம் இணங்கி நட்போடு இருப்போம் பொருந்தாதவர்களோடு முரண்படுவோம் இப்படித்தான் எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் எல்லார் இடத்திலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த முரண்பாடு அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா இது தவிர்க்கவே முடியாத வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுகிற சுவாரஸ்யமான ஒன்று முதல்ல நமக்கு முரண்பாடு பிடிக்காது வெறுப்போம் சண்டை போடுவோம் என்னென்ன உண்டோ எல்லாம் செய்வோம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் நல்ல பக்குவம் வந்து விட்ட நிலையில் முரண்கள் தான் வாழ்க்கை முரண்கள் கொண்டதே வாழ்க்கை முரண் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் சுவை இல்லை அப்படிங்கிற அந்த உண்மை நமக்கு மெல்ல புரியும் அதற்கு பிறகு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம்னா முரண்களையும் நேசிக்க கற்றுக்கொள்வோம் அதுவும் ஒரு கோணம் அதுவும் ஒரு உண்மை உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டவைகள் இருக்குல்ல அது பொய்யல்ல அது உங்களுக்கு நிகழ்ந்தது உங்களுக்கு நிகழ்ந்ததுனால அது உங்கள் வரையில் உண்மை மட்டுமல்ல அது ஒரு உண்மை எனக்கு நிகழ்ந்ததும் ஒரு உண்மை அப்போ உள்ளதை உள்ளவாறு அப்படி அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அது போக பொதுவான உண்மைகள்னு ஒன்று இருக்கு அதுல நாம மாறுபடக்கூடாது போய் சொல்லாதே திருடாதே புறம் பேசாதே அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லப்படுகிறது ஒழுக்கத்தோடு இரு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த பொது கருத்து இருக்குல்ல அதில் அது எல்லாருக்கும் பொது காலம் கடந்து அது பொதுவாக தான் இருக்கும் ஆமா அது எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் பொது ரசனைகள் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு உணவு பிடிக்காது உங்களுக்கு ஒரு மனிதனை பிடிக்கும் ஒரு மனிதனை பிடிக்காது உங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு விளையாட்டு பிடிக்காது இதெல்லாம் வந்து நம் வளர்ப்பு நம் சூழல் நம்ம ஜீன் இப்படி இதுக்கு பின்னால் வந்து நிறைய காரணிகள் இருக்கு அந்த அந்த காரணிகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டே தீரணும் அதனால் அதை முதல்ல மதிக்கணும் முரண்களை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளணும் அப்புறம் முரண்களை ஏற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளணும் இப்போ எனக்கு நிறைய முரண்பாடு உள்ளவர்கள் தான் நண்பர்கள் நிறைய இப்போ நீங்கள் மதுரையில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் திராவிடர் கழகத்தைச் சேர்ந்த வரதராஜன் அப்படிங்கிறவர் மணியம்மை பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறாரு அவர் வந்து கடவுள் மறுப்பாளர் ஆனால் எனக்கு அவர் ரொம்ப இனிய நண்பர் கடவுளை மறுத்துட்டு போட்டோம் நான் கடவுளை அவர் வந்து நான் கடவுளை விரும்புறதுனால அவர் என்னை வெறுக்கலை அவர் கடவுளை வெறுக்கிறதுனால நான் அவரை வெறுக்கலை எங்களுடைய நட்புக்கு கடவுள் வந்து எந்த நிலையிலையும் தடையாக இல்லை அவர்கிட்ட நான் வியக்கிற பல விஷயங்கள் உண்டு அவர் வந்து கிட்ட நூற்று நூற்றுக்கணக்கான முறை ரத்த தானம் செய்திருக்கார் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான தருணங்களில் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்கிறது அப்புறம் அவருடைய பள்ளியை வந்து நிறைய இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு சும்மாவே தர்றார் ஏதாவது ஒரு உதவி அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஓடி வந்து நிற்பார் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சமூக அக்கறை மனிதர்கள் மேல் மனிதத்தின் மேல் பற்று இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம அதை நல்லா விரும்பலாமே அதை நம்ம நான் பாராட்டலாமே ஒற்றுமைக்கு கடவுள் தடையாக இருக்க மாட்டேன் விஷயமா இல்லை இப்போ கடவுள் வந்து இன்னொன்று இருக்கிற ஒன்று தான் இல்லாமல் போக முடியும் இல்லாத ஒன்றை நம்ம சிந்திக்கவே முடியாது நம்ம சிந்தனைக்கே அது வராது அதனால் கடவுளே தன்னை விரும்புகிறதையும் விரும்பாததை பற்றியும் கவலைப்படாத போது நாம் எதுக்கு கவலைப்படணும் அதனால் இந்த கடவுள் நிலை அப்படிங்கிறது ஆன்மீக நிலை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தர் எந்த கோணத்திலிருந்து பார்க்குறாங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு அமைகிற சூழல் அவங்க வளர்கிற சூழல் இதெல்லாம் பொறுத்தது அதனால் அது அது அதை வைத்து கொண்டு அவர் அவர் அவ்வளவு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து சரியல்ல அதனால் முரண்பாடு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் ரொம்ப இடிச்சிக்காமல் நாகரீகமாக அந்த விஷயத்தில் நகர்ந்துக்கிட்டு நேசிக்கிற விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் பொழுது அந்த நேசிக்கிற விஷயங்களோடு சேர்ந்து பயணிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் மெச்சூரிட்டி அதுதான் பக்குவம் அந்த பக்குவம் உங்களுக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா மொழி எல்லா மதம் எல்லா இனம் எல்லாரோடும் உங்களால் வந்து பயணிக்க பயணிக்க முடியும் அன்பு காட்ட முடியும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நேசிக்க முடியும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் சார் ஒரு அடர்த்தியான முதல் பகுதியை நம்ம பேசியிருக்கோம் ஆன்மீக நிலை எப்படி ஒரு ஒரு அனுபவம் எப்படி கடத்துது இந்த உலகத்தை பார்க்க வைக்குது மானுஷிய கதைகளின் அரசன் எழுத்தாளர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்களோடு தான் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் உங்களுடைய இந்த எழுத்துலக பயணத்தில் தொடக்க காலத்தில் உங்களுக்குள் ஒரு எழுத்தாளன் இருக்கிறான் என்பதை கண்டடைந்த தருணம் எப்போது அது வந்து துல்லியமாக வந்து சொல்ல முடியாது என்னை பொறுத்த மட்டில் எழுத்தாளர்கள் வந்து உருவாவதில்லை பிறக்கிறார் ஓ இது என்னுடைய அசைக்க முடியாத கருத்து மாற்று கருத்து இருக்கலாம் அதை நான் வரவேற்கிறேன் அது வேறு விஷயம் முயற்சி செய்தால் எல்லோருமே எழுதலாம் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையாருங்கிற அந்த பழமொழி வந்து ஒன்றும் சாதாரண பழமொழி இல்லை ஆனால் ஒரு கதை எழுதுவீங்க ரெண்டு கதை எழுதுவீங்க அந்த முயற்சிக்கு தொடர்ந்து அதில் பயணிக்கிறது தொடர்ந்து அதில் வந்து ஒரு பெரிய உச்சம் தொடுவது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நீங்கள் உச்சம் தொடுவது உயரம
பாடகனோ எழுத்தாளனோ கலை சார்ந்த விஷயங்கள் நான் சொல்கிறது படைப்படும் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர்கள் வந்து பிறக்கிறார்கள் இவர்கள் உரிய தருணத்தில் எப்படி ஒரு விதை ஒரு உரிய தருணத்தில் அப்படி முளை விட்டு மெல்ல வெளியில் வருதோ அந்த மாதிரி ஒரு உரிய தருணத்தில் மெல்ல முளை விட்டு வளர தொடங்கி அதற்கு பிறகு விறு விறு விறுன்னு விருட்சமாகிடுறாங்க காலத்தினால் அவர்கள் செதுக்கப்படுகிறார்கள் நல்ல அனுபவங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் அந்த அனுபவங்களில் கசப்பான அனுபவம் உண்டு இனிப்பான அனுபவம் உண்டு மிதமான அனுபவம் உண்டு எல்லா விதமான அனுபவங்களும் உண்டு இப்போ தொடக்க காலத்தில் எழுதின என்னுடைய எழுத்துக்கும் இன்றைய எழுத்துக்கும் நிச்சயமாக வேற்றுமை இருக்குது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக எழுதிட்டு வரேன் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக நான் அப்படியேவா இருக்கேன் எவ்வளோ மாற்றம் என் உருவத்தில் எவ்வளோ மாற்றம் என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ மாற்றம் இடம் சூழல் எத்தனை காட்சிகள் புதுசு புதுசாக பார்க்குறேன் எவ்வளவு என் காதில் விழுது அப்போ அதெல்லாம் சேர்ந்து எனக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தத்தான் செய்யும் அந்த தாக்கம் என் எழுத்தில் வெளியில் வரத்தான் செய்யும் அதனால் பிறக்கின்ற எழுத்தாளன் தன்னுடைய முயற்சியினாலும் கடுமையான உழைப்பாலும் அனுபவங்களாலும் வலிகளாலும் வலிமையாலும் மேலும் 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 சிறக்கிறான் இது வந்து நான் சொல்கிறது எழுத்தாளனுக்கு மட்டுமல்ல ஒரு ஓவியனுக்கு பொருந்தும் நடிகனுக்கு பொருந்தும் கவிஞனுக்கு பொருந்தும் பாடகனுக்கு பொருந்தும் குறிப்பாக எல்லா விதமான கலையாற்றல் கொண்டவர்களுக்கும் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது பொருந்தும் அதனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் வந்து என்னுடைய பத்தொம்போதாவது வயதில் எழுத தொடங்கினேன் எத்தனையோ என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் சிலர் கிரிக்கெட் விளையாட போனாங்க கபடி விளையாட போனாங்க சிலர் அந்த காலத்திலேயே வேலைக்கும் போயிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தர் அவரவர்களுக்கு எதில் விருப்பமோ ஈடுபாடோ வாய்ப்போ அதில் போனாங்க நான் மட்டும் புஸ்தகங்கள் படிக்கிறதுலேயும் அந்த கதைகளால் பாதிப்பு உண்டாவதை எனக்குள்ளே ஏற்படுத்தி கொண்டு நான் வந்து நான் எழுத்தாளனாக மாறினேன் என்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் எந்த புத்தகங்கள் உங்களுக்கு இல்லை நான் என்னுடைய இளமை காலத்தில் வந்து லைப்ரரி புத்தகம் வாசிப்பது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ போல் இல்லை அப்போ வந்து பொழுது போகுவதற்கு ரெண்டு தான் விஷயம் சேலம் போன்ற நகரங்களில் வந்து ஒன்றும் சினிமா பார்க்குறது அப்படி இல்லைனாக்கா புத்தக வாசிப்பு இதை தவிர நீங்கள் வந்து மூன்றாவது விளையாட்டு இதை தவிர உங்களுக்கு பொழுது போக்குறதுக்கு வழியே கிடையாது ஆக இந்த இளம் பிராயத்தில் எவ்வளோ நேரம் விளையாட முடியுமோ விளையாடு என் நேரமும் விளையாடிட்டே இருக்க முடியுமா அப்போ புத்தகங்கள் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது புத்தகங்கள் படிக்கிறதுன்னும் போது எளிமையாக அணுகக்கூடியவைகளாக இருப்பது வந்து வாரப்பத்திரிகைகள் கல்கி குமுதம் ஆனந்த விடன் இவைகள் எல்லாம் இவைகள் மூலமாக தான் வாசிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே நமக்கு வந்து வளர தொடங்குது அதற்கு பிறகு அது கொஞ்சம் அப்படியே மெல்ல ஒரு பரிபக்குவ பரிமாணம் அடைந்து ஒரு பெரிய புஸ்தகங்கள் நாவல் படிப்பது அப்படின்ற ஒரு நிலையை நோக்கி போகுது என்னுடைய காலகட்டத்தில் வந்து இலவச நூலகங்கள் அதாவது வாசக சாலை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தெருவுக்கு தெரு இருந்தது அதில் வந்து தினசரி பேப்பர்கள் இருக்குல்ல நவசக்தி சுதேசமித்திரன் தினமணி தினத்தந்தி இந்த பேப்பர்களை அந்த தெருவை சேர்ந்த யாராவது ஒருத்தர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இது என்னோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி போடுவார் அங்கே அம்புலி மாமா புஸ்தகம் இருக்கும் சோவியத் நாடு அந்த புஸ்தகம் இருக்கும் அப்புறம் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கும் ஆக ரொம்ப பொழுது போகலன்னா அங்கே போய் உட்காந்துட்டு பேப்பர் படிக்கிறது அந்த புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறது வழக்கம் எனக்கு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து வெங்கடாச்சலம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் அவர் வந்து கம்யூனிச சித்தாந்தத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர் வெங்கடாச்சலத்தை நான் வந்து சந்தித்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆகுது இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக அவரை என்னால் சந்திக்க முடியும்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் சேலத்தில் அல்லிக்குட்டை அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அவருடைய வீடு அவருடைய பழக்கம் எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்பத்தை கொடுத்தது ஏன்னா அவர் வீட்டில் தான் நான் வந்து கம்யூனிச சித்தாந்தம் சார்ந்த புத்தகங்களை பார்த்தேன் அதே மாதிரி சிற்றிதழ்கள் அப்படி அவர் அவர்கிட்ட இருந்து நான் ஒரு சிற்றிதழை வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கு சிகரம்னு பேர் அந்த சிகரம்ங்கிற பத்திரிகையில் சமீபத்தில் மறைந்த எழுத்தாளர் பா ஜெயபிரகாசம் அவர் எழுதின இருளுக்கு இழுப்பவர்கள் அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை அந்த சிறுகதை என்னை ரொம்ப பாதிச்சது சொல்ல போனால் ஒரு எழுத்து வந்து இப்படியெல்லாம் கிளறுமா மனசை இப்படியெல்லாம் பாடாப்படுத்துமா ஒரு எழுத்துக்கு இவ்வளவு சக்தியா அப்படிங்கிற சிந்தனைகளை எனக்குள்ள மூட்டியது அந்த கதை அதனுடைய எதிரொலி அந்த காலகட்டத்தில் பாரத ராஜா அப்போ தான் திரையுலக பிரவேசம் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து பதினாறு வயது நிலை கிழக்கே போகும் ரயில்ங்கிற படம்லாம் எடுத்து அவர் வந்து அசலான கிராமத்தை தாண்பிக்கிறார் காண்பிக்கிறார் ஒரு பக்கம் இந்த இலக்கிய தாக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த சினிமா தாக்கம் இந்த இரண்டும் எனக்கு கொஞ்சம் உழுது எனக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு எழுத்தாளன் தோன்ற ஆரம்பித்தான் ஓ அதனுடைய விளைவு அன்றாடம் நான் பிறந்து வளர்ந்த சேலத்தில் நான் கண்ணால் பார்க்குற காட்சிகள் ஓகே ஓகே நான் வந்து நெசவாளர்களுக்கு மத்தியில் வளர்ந்தவன் அதனால் நெசவு சத்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த டடக் டக் சத்தம் அது வந்து என்ன பொறுத்த
விதவிதமான நெசவு தறி ஓரளவுக்கு நான் நெசவு நெய்வேன் ஆமாம் என்னுடைய எல்லா நண்பர்களுமே வந்து நெசவாளர்கள் என்னுடைய இளம் பிராயம் அமைந்த விதம் அந்த மாதிரி எனக்கு நெசவு சார்ந்த எல்லா விஷயங்களுமே தெரியும் அந்த சத்தம் எல்லாமே எனக்கு அதற்குள்ளே பழக்கம் இன்னும் சொல்ல போனால் தெருவில் பாவு நீட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உண்டு அந்த பாவு நீட்டும் போது இப்போ என் வீட்டில் இருந்து சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு நான் வெளியில் வர்றேன்னா வாசலில் அந்த பாவை காய வைத்து நீட்டியிருப்பாங்க அது தடையாக இருக்கும் அப்போ அதை நீட்டினவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் ஒரு குச்சியை கொண்டு வந்து இடையில் அப்படி கொடுத்து கூரை மாதிரி இப்படி தூக்கி கொடுப்பார் அடியில் சைக்கிளை தள்ளி வெளியில் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியேறுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பாவு நீட்டி அது தொடர்றது இருக்குல்ல அது இருக்கும் இப்படி ஒரு ஒரு நெசவாள சூழ்நிலை அப்புறம் அவர்களுக்கு உண்டான அந்த கலாச்சாரங்கள் இவைகள் எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவர் இந்த தாக்கத்தை வைத்து கொண்டு நான் வந்து ஒன்றின் நிறம் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குருநாவல் எழுதினேன் எனக்கு யாரும் இப்படி தான் எழுதணும் இந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லணும் எதுவுமே சொல்லித்தரல எனக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஆர்வம் எழுதி ஒரு 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 சின்ன உந்து சக்தி முயற்சி செய்து பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினேன் உண்மையில் நான் சிவாஜியோட ரசிகன் ஓ எனக்கு அவருடைய படங்களில் வந்து நான் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை கடந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய சுத்தமான கிராமத்தை பசுமையான கிராமத்தை அப்புறம் யதார்த்தத்தை நான் வந்து பார்த்தது பாரத ராஜா கிட்டேயும் அப்புறம் அப்போ வெளிவந்த மகேந்திரன் போன்றவர்களுடைய படங்கள்லேயும் தான் நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் என்னை நானே அப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய ரசனை எப்படிப்பட்டதுங்கிறத இதை வைத்து தான் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு நீ இப்படி போகணும் இப்படி நடந்துக்கணும் இப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னு கைப்பிடித்து அழைத்து செல்லவோ வழிகாட்டவோ திருத்தவோ யாரும் கிடையாது அஜித் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் இல்லையா நான் ஒரு நான் நானாக வளர்ந்த ஒரு காட்டு மரம் அவ்வளோதான் என் வழி தான் கற்றுக் கொடுத்தது அவமானங்கள் கஷ்டங்கள் எதிர்ப்புகள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாமே ஏற்பட்டது இவைகள் ஒவ்வொன்றுலேருந்து ஒரு பாடம் எனக்கு தெரிஞ்சு சந்தோஷம் நமக்கு தராததை துன்பம் தான் நிறைய தரும் பணக்காரனை விட ஏழையாக இருப்பதை வந்து நான் பாகியமாக நினைக்கிறேன் இது இப்போ என்னுடைய புது சிந்தனை பணக்காரனாக இருக்கிறதுங்கிறது பாவம் இது என்ன கோணம்னு உங்களுக்கு தோணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ பணத்தை கொடுத்தா நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லிடுவீங்களா நீங்கள் ஏழையாக இருக்க விரும்புவீங்களான்லாம் உடனே என்னை குதர்க்கமாக கேட்டுறக்கூடாது நான் வந்து ஒரு தத்துவத்தை சொல்கிறேன் கரெக்ட் ஒரு ஏழையை வந்து சிற்றின்பம் அதாவது மிக சின்ன விஷயத்தில் கூட இன்பத்தை மிக அதிகம் அனுபவிக்கிறான் ஆனால் ஒரு பணக்காரன்கிட்ட எவ்வளவு இன்பம் இருந்தாலும் அவனால் அந்த இன்பத்தை வந்து பெருசாக அனுபவிக்கவே முடியல எவ்வளோ ஒரு கோ எத்தனை கோடி இருக்குன்னே தெரியல அவங்ககிட்ட ஆனால் உடல் பூரா வியாதி மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இதை சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிடக்கூடாது அங்கே போகக்கூடாது இங்கே போகக்கூடாது அடுத்தது அந்த பணத்தை எப்படி காப்பாற்றுறது அப்புறம் தன்னை சந்திக்கிற ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் போலியான மரியாதை நல்லவங்கிட்டவன் யாருன்னு தெரிஞ்சு கொள்ளாத குழப்பம் அதற்கு தகுந்தார் போல் பேச்சுவார்த்தை அதற்கு தகுந்தா போல் பழக்க வழக்கம் போலி நிறைய அதாவது வாழ்தல் அப்படிங்கிறது மனம் சார்ந்தது அது வந்து பணக்காரர்கள் விஷயத்தில் வந்து பெரிதாக எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஏன்னா நான் பல கோடீஸ்வரர்களோடையும் பழகிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே ஏழைகள் அவங்க வந்து ஒரு பழைய சோறு இருக்குல்ல அதை வந்து அப்படியே அதனுடைய நூறு சதவிகிதம் அதனுடைய ருசி அவ்வளவையும் உணர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு கட்டாந்தரையில் படுத்து அப்படியே சந்து தூங்கிடுறாங்க ரொம்ப சுலபமாக தூங்கி எழுந்துடுறாங்க உடம்பு அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்குது அவங்களால் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன இயற்கையை கூட அவங்களால் பெரிதாக கருதி ரசிக்க முடிகிறது இது இது வந்து நான் வந்து வாழ்க்கையை பார்த்து உணர்ந்து வைத்திருக்கிற ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த இந்த காட்சிகள் இந்த இந்த சூழல் இவைகளை வைத்து கொண்டு அப்படி நான் எழுதின அந்த கதைக்கு எனக்கு வந்து கலைமகள் நாவல் போட்டியில் கலந்துக்கிட்டேன் எனக்கு முதல் பரிசு கிடைச்சிது அதற்கு பிறகு அந்த எப்பவுமே பரிசு கிடைக்கும்பொழுது ஒரு ஊக்கம் உற்சாகம் அதை தொட்டு அப்படியே தொட்டு தொட்டு முதல்ல நான் வந்து இலக்கியங்களை இலக்கிய பரிசு பெற்ற எழுத்தாளர் தான் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நான் வந்து கலைமகள்லேயே இரண்டு முறை முதல் பரிசு பெற்றேன் அப்புறம் அமுதசுரபியில் பெற்றேன் அப்புறம் சாகித்ய அகாடமி இருக்குல்ல என்னுடைய சிறுகதையை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டது நான் சிறந்த சிறுகதைக்கு விருது வாங்கியிருக்கேன் சிறந்த குறுநாவலுக்கு சிறந்த நாவலுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து விருது வாங்கியிருக்கேன் என்னுடைய முதல் திரைப்படம் ஐந்து விருதுகள் பெற்றிருக்கு ஸோ என்னுடைய முதல் தொடக்கம் எல்லா இடத்துலேயும் விருதோடு தான் அது வந்து எனக்கு ஒரு அமைப்பு ஆனால் பரவலாக அறியப்படுறது பெரிய அளவில் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வெகுஜன எழுத்தாளனாக மாறணும் வெகுஜனத்துக்காக நாம் கொஞ்சம் இறங்கி போய் எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புள்ளி அதில் தான் எனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு நான் வந்து அன்னைக்கு வந்து மாத நாவல்கள் செய்யும் பொழுது மாத நாவல்கள் அப்படின்னாலே மர்ம நாவல்கள் அப்படின்னும் பொழுது மர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து கொலை கொள்ளையில் ம
ஓ அதில் தான் எனக்கு இந்த அமானுஷ முத்திரை வந்து என் மேலே விழுந்தது நான் இன்னி வரையிலும் முதல்ல அதால் அறியப்படுகிறேன் ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக பரிசுகள் பெற்று உணர்வு பூர்வமான கதைகளை எழுதி உணர்வு பூர்வமாக வளர்ந்த ரொம்ப இடதுசார்பு தாக்கம் கொண்ட எழுத்தாளர் உண்மை உண்மை கலைமகள் கூட யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஆமாம் கலைமகள் இதில் பரிசு பெறுவது அது அந்த முதல் கதைக்காக வந்து இலக்கியத்தினுடைய நுட்பங்களை நுணுக்கங்களை பார்க்குற இயக்குனர் மகேந்திரன் உங்களோட கதைக்காக அணுகியதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது அவருடைய சந்திப்பு அவரோட சேர்ந்து பயணம் செய்தது அந்த படம் வந்திருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா வாழ்க்கை அது வேறு மாதிரி போயிருந்திருக்கும் ஆனால் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் ஒரு சாபம் இருக்குது அவர்கள் கதைகள் வாங்கப்படும் அவைகள் கதைகள் பேசப்படும் ஏன் அது வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வரையிலும் கூட வந்துடும் அப்புறம் அது இந்த ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால தடைபட்டு நின்று போகும் ஓ இது அநேக எழுத்தாளர்களுக்கு நிகழ்ந்திருக்கு எனக்கும் நிகழ்ந்தது ஓ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் மக்கள் பரவலாக அறிந்தது அப்படின்றது தமிழ் தொலைக்காட்சி தொடர்கள்லேயே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஒரு புதிய வெளிப்பரப்பை உருவாக்கியது அப்படின்னா மர்ம தேசம் விடாத கருப்பு அப்படின்றது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இப்படியும் கதை சொல்லும் முறை இருக்குதா மர்ம தேசம் விடாத கருப்பு தொடர்களின் மூலம் மர்ம கதைகளை இவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக எழுத முடியுமா என வாசகர்களை வியக்க வைத்தவர் எழுத்தாளர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் சமூக கதைகள் சரித்திர தொடர்கள் அமானுஷிய நாவல்கள் என எழுத்து உலகின் பல தலங்களிலும் தனம் பதித்துள்ளார் எழுத்தாளர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் இவை தவிர சுந்தரகாண்டம் சித்தர்கள் வரலாறு ஆன்மீகம் ஆகியவை பற்றியும் பல அற்புதமான படைப்புகளை தந்துள்ளார் இந்த அமானுஷிய கதைகளின் அரசன் இவரது கதை வசனத்தில் உருவான சிருங்காரம் என்ற திரைப்படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைத்ததை நெகிழ்ச்சியோடு பதிவு செய்கிறார் இந்த படைப்பாளி நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக எழுத்து உலகில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்திரா சவுந்தரராஜன் ஒரு சிறந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவாளராகவும் அறியப்படுகிறார் தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த எழுத்தாளர் விருது தமிழ் சங்க விருது என பல விருதுகளை பெற்றுள்ள இந்த அமானுஷிய கதைகளின் அரசன் மர்ம கதைகளில் தான் கொண்டு வந்த புதுமையான உத்திகள் குறித்தும் அமானுஷிய கதைகளில் முத்திரை பறித்த தனது எழுத்து உலக அனுபவங்கள் குறித்தும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய பேசும் தலைமையில் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் எழுத்தாளர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்களோடு தான் இன்றைய பேசும் தலைமையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த அமான்ஷியம் அப்படின்லாம் பேசுகிறப்ப இந்த மர்ம தேசம் விடாத கருப்பு பற்றியெல்லாம் பேசுவதற்கு முன்பு இப்போ கிராமங்கள்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க கரண்ட் கண்டுபிடிக்காததுக்கு முன்பு வரைக்கும் பேய் பற்றிய நம்பிக்கைகள் இருந்தது பேய் பிடிச்செல்லாம் ஆடுவாங்க இன்னைக்கு பெருசாக பேய் பிடிக்கிறது பேயை பற்றிய நம்பிக்கைகள்லாம் உடைந்து கொண்டிருக்கிறப்ப இந்த அமானுஷியம் அப்படின்றதற்கான எதிர்காலம் எந்த வரைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அதை அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அமானுடம் 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 அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறவர்கள் அமானுடம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தே தீரும் அதற்கு வந்து காலம்லாம் கிடையாது அது நேற்று இருந்தது இன்று இருக்கிறது நாளை இருக்குமா இருக்காதா ஓ எல்லா காலத்திலும் நீங்கள் வரலாற்றுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் புராணங்களுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் சரித்திரத்துக்குள்ளே போய் பாருங்கள் மேல் நாடுகளுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் அது இருக்கத்தான் இருக்கும் சில கேள்விகள் நமக்கு வந்து நம்மளை அறியாமல் அது தோன்றத்தான் செய்யும் அந்த கேள்விகளுக்கான ஒரு தேடல் இருக்குல்ல அது இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கார் கிட்டத்தட்ட நம்ம அப்பாவோ அம்மாவோ அவங்க வந்து ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் அவங்களோடையே நம்ம வாழ்ந்துட்டோம் ஒரு நாள் அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்தை பார்க்கும்போது அவங்க இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நினைச்சு பார்க்கவே முடியல நினைச்சு பார்க்க முடியல நல்லா தெரியும் நாம் தான் கொண்டு போய் சுடுகாட்டில் வச்சு எரித்து சாம்பலாக்கினோம் ஒரு உருவத்தை ஒரு கலையத்துக்குள்ளே சாம்பலாக்கி ஆற்றுலேயும் கொண்டு போய் கரைச்சிட்டோங்கிறதெல்லாமும் நமக்குள்ளே இருந்தாலும் கூட அதை கடந்து எப்படி ஒரு இப்படி நடமாடி இவ்வளவு காரியங்கள் செய்து அவங்க தடயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது அவங்க புகைப்படங்கள் இருக்குது அவங்க எழுதிட்டு போனது இருக்குது அவங்க பயன்படுத்தின துணிமணிகள் இருக்குது அவங்க எல்லாம் அவங்க விட்டுட்டு போன சொத்து பத்து எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அவங்க மட்டும் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது இந்த இறப்புக்கு பிறகு அவங்க என்ன ஆனாங்க உயிர் போயிடுச்சு அந்த உடம்புல எதுவும் இல்லை அந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு இருந்தாக்கா வியாதி வரும் அது அந்த உடம்புக்கும் நல்லதில்லை அதனால் ஈமக்கிரியை அப்படிங்கிற ஒன்றை நாம் செய்கிறோம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க உடம்பு கெடாது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவோம் பொம்மையாவாவது வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் ஒரு கொலூரில் வச்சுக்கிற மாதிரி எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு பத்து தாத்தா இருப்பாங்க பத்து பாட்டிகள் இருப்பாங்க அவங்களோட பேசி பழக முடியலையே தவிர பார்த்து பார்த்துக்கலாம் டெய்லி அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு அந்த உடம்புக்கு அப்படி ஒரு தன்மையை கொடுத்துட்ட காரணத்தினால தான் ஈமக்கிரியை அப்படின்றத ஒன்று வந்து 
சுடுகாடுன்னு ஒன்று தோன்றி அதை நாம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அதையும் போகிற போக்கில் பண்ணிட்டு போனால் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு நிறைய சிந்தனைகள் அவர்களுடைய ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துறதுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான சடங்குகள் அது இது இப்படி எல்லாம் உருவாகுது இப்போ உடம்போடு இருக்கும்போது பார்த்துட்டோம் உடம்பற்ற அந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அந்த கேள்விக்கு யார்கிட்டேருந்து சரியான பதில் கிடைக்கும் தெரியல நாம் நமக்கு தெரிந்த விதத்தில் யோசிக்கிறோம் அது இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பாக மீடியா வந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு புகை போன்ற ஒரு வடிவத்தை காமிச்சு ஆத்மா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி வெள்ளையா ஒரு உருவம் அப்படி மேகம் மாதிரி கடந்து போயிடுச்சு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீங்க போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து சில ஷேடோ சில நிழல் உருவங்கள் சில அசைவுகள் சில வழக்கத்திற்கு மாறான பிம்பங்கள் இருக்குல்ல அவைகளை பார்க்கும்போது ஏன் அந்த ஆத்மாக்களாக இவர்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பி அதை அவர்கள் பேசி அதை பலர்கள் ஏற்று அதற்கு பிறகு இவைகளுக்கு ஒரு வடிவம் அப்புறம் இவைகளுக்கு ஒரு கருத்து அந்த கருத்தை ஒப்புக்கொள்வது மறுப்பது அப்படிங்கிற நிலை இது ஒரு சும்மா நான் உதாரணத்திற்கு ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்பிக்கை வைத்து ஏற்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கு இந்த விஷயம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்திலேயும் இந்த கேள்விகள் உண்டு தேடல்கள் உண்டு தேடல்களுக்கு தகுந்தார் போல பதில்கள் உண்டு அந்த பதில்களை ஒப்புக்கொள்ளுகின்றவர்கள் உண்டு மறுக்கின்றவர்கள் உண்டு இது ஒரு தொடர்கதை இது காலங்காலமா இருந்து காலகாலமா இருந்துகிட்டே இருக்கு இதுக்கு ஒரு முடிவு வரவே வராது ஓ எப்பேற்பட்ட விஞ்ஞான உலகத்திலேயும் வராது நிலவுக்கு போகின்ற ஒரு விஞ்ஞானி கூட சிலுவை போட்டு விட்டு போறார் அப்படின்னும் போது அவர் முதல்ல எதை பெரிதாக நினைக்கிறார் அவரோட நம்பிக்கையே முதல்ல நான் இருந்து எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது ஸ்திரமாக இருந்த பிறகுதானே இந்த உலகம் நான் கண்ணை மூடிட்டா உலகம் போயிடுத்த ரெண்டு இமை இருக்குல்ல சின்ன ரெண்டு இமை இருக்க அது இந்த இந்த உலகத்தை காட்டுகிறது மறைக்கிறது இல்லையா அப்ப நான் இருக்கணும் ஒன்றை உணர அப்ப எனக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்ப அந்த நான் யார் எனக்கு இருக்கிற பேரா இல்ல என்னுடைய உடம்புல வந்து தலைப்பகுதி தான் நானா இல்ல மொத்த உடம்பே நானா இல்ல எனக்காக யோசிக்கிற மூளையா எனக்காக இயங்குகிற இதயமா இப்படி எனக்குள்ள எத்தனையோ நான் அப்படிங்கறத தொட்டு எனக்குள்ள எத்தனையோ கேள்வி இந்த கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்ட பல ஞானிகள் உண்மை அதுக்கு விடை தேடினவங்க அவங்களுடைய கருத்துக்கள் அந்த கருத்துக்களை கொண்ட புத்தகங்கள் இப்போ இவர்களை எல்லாம் வாசிக்கிறோம் அதை வைத்து ஒரு சிந்தனை உருவாகுது இல்லையா ஆமாம் அதைத்தான் அமானுடம் ஓகே அதாவது மனித சக்திக்கு மேம்பட்ட அல்லது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வேறு எப்படி சொல்லுவது அதுக்கு ஒரு பேர் வேணுமே கரெக்ட் அப்போ அதை அமானுடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களுடைய எழுத்துலக பயணத்தில் உலக தமிழர்கள்லாம் கொண்டாடிய ஒரு தொடர் அப்படின்றது வந்து மர்ம தேசம் அப்புறம் விடாது கருப்பு அப்படின்றது மர்ம தேசத்தினுடைய மையம் அப்படின்றது வந்து ஒரு நவபாஷான சிலை ஒரு கோயில் அதனோட வழிபாட்டு முறை அது அந்த கோயில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டு படைக்கிறீங்க அது அதற்கான பொறி எப்போ உருவாச்சு உங்களுக்கு அது இந்த கேள்வி எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் பொருந்தும் ஓ சில விதைகள் எப்போ வேண்டுமானாலும் விழும் எனக்கு வந்து இந்த விடாத கருப்பு கதைக்கான விதை விழுந்த விதம் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப வினோதமானது சில நேரங்களில் சில சொற்கள் வெறும் சொல் இருக்குல்ல அந்த சொல் வந்து எனக்கு நாவலை கொடுத்துருக்கு இப்போ புதிய பார்வையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்திரிகை அதில் ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரையில் ஒரு வரி அந்த வரி காசியில் கிருஷ்ணதாசிகள் தெரிந்தார்கள் அப்படின்னு இருந்தது அதில் அந்த கிருஷ்ணதாசி அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு இருக்குல்ல அது டபக்குன்னு உள்ளே உட்காந்தது நான் கிருஷ்ணதாசின்னு ஒரு நாவல் எழுதிட்டேன் ஓ அந்த வார்த்தை எனக்குள்ளே விழுந்த மாத்திரத்தில் அந்த வார்த்தைக்குள்ளேருந்தே என்னால் அதெல்லாம் அதுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சுது ஆனால் எனக்கு அந்த 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 வார்த்தையே அந்த கதைக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் எனக்கு தேடி எடுத்து கொடுத்து உருவாக்கி அந்த கதை பெரிய ஹிட்டு சில நேரங்களில் இப்படி சில வார்த்தைகள் இப்போ கூட சமீபத்தில் காதலை காதலாய் காதலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பு நம்ம பட்டுக்கோட்டை பிரபாகரோட மகள் எழுதுனது ஒரு சிறுகதை அந்த தலைப்பை படித்த உடனேயே ஆஹா இது ஒரு நாவலுக்கு உண்டான தலைப்பு இதை வைத்து கொண்டு பிரமாதமாக ஒரு நாவல் பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு ஓ அது எப்படி அது எதனால் அதுக்குள்ளே போய் எல்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது எப்படி ஒரு விந்து துளி இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே வந்து கை காது கண்ணு மூக்கு இந்த மண்டை எலும்புலேருந்து எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே அது இருக்குது அதே மாதிரி நான் வந்து தினந்தோறும் வேலைக்கு போவேன் ஆஃபீஸ் போகும்போது ஒரு ஆலமரத்தை கடந்து போவேன் அந்த ஆலமரத்தடியில் வந்து ஒரு அருவாளை நட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த அருவாள் தான் கருப்பு அந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க அந்த ஆலமரத்தை
எல்லாரும் அப்படி போகணும்னு ஒன்றும் கம்பல்சன் கிடையாது அந்த பக்தி உள்ளவர்கள் அப்படி செய்வாங்க வேலைக்கு போகும்போது எங்கள் கம்பெனியில் ஷூ போட்டுக்கிட்டு தான் வரணும் ஷூ எல்லாம் கழட்டி மாட்ட முடியாது அதனால் நான் பாட்டு ஷூ போட்டுக்கிட்டு போவேன் நான் ஒரு முறை கூட கழட்டி மாட்டினது கிடையாது ஆனால் கழட்டி மாட்டிட்டு போகிறவங்களை நான் பார்ப்பேன் சரி இது அவங்க நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் இதில் எனக்கு எப்போ விதை விழுந்ததுன்னா ஆறடி உயரத்துக்கு ஒருத்தர் சினிமாவில் வர்ற வில்லன் மாதிரி தோற்றம் நல்ல புலிப்பல் இருக்குல்ல அது வைத்த தங்க சங்கிலி போட்டிருக்காரு மைனர் மாதிரி சட்டை உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பனியன்லாம் தெரியுது அப்படியே டயர் செருப்பு காலில் புல்லட் பைக் இருக்குல்ல அதில் வந்து இறங்குறாரு அவரை பார்த்தாலே அந்த ஏரியாவே நடுங்கும் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து அந்த பகுதியினுடைய தாதா அவரை பார்த்தாலே எல்லாரும் வணக்கண்ணே வணக்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கும்பிட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் அவர் அவர் பைக்கில் வந்தவர் அந்த ஆலமரம் இருக்குல்ல அதுகிட்ட இறங்கிக்கிட்டார் இறங்கி செருப்பை கழட்டி தன்னுடைய வண்டி சீட் இருக்குல்ல அதில் வச்சுட்டு வண்டியை தள்ளிட்டு போய் அந்த பக்கமாக திரும்ப செருப்பு எடுத்து போட்டுட்டு வண்டி மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு போனார் இது தாங்க விடாது கற்பு எழுதுறதுக்கு நான் காரணம் அந்த விதை விழுந்துருச்சு அவ்வளோதாங்க ஓ இவ்வளவு பெரிய இவ்வளோ உலகமே பார்த்து பயப்படுற ஒருத்தன் ஒரு அருவாளுக்கு பயப்படுறான் அப்போ அந்த அருவாளுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்க முடியும் அவ்வளோதான் இந்த இந்த டிராவல் இருக்குல்ல இது எனக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொடுத்து ஒரு வடிவம் பிடிச்சி நான் அதுக்கு எனக்கு அதுக்கப்புறம் நான் அதாவது கரு அப்படிங்கிறது வந்து முதுகெலும்பு அது கிடச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் உருவம் இருக்குல்ல கை கால் தலை எல்லாம் தானாக வந்துடும் டக்கு 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 டக்குனு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு விதை விழுந்து வெளியில் தேடுறது இல்லையா அதற்கான ஆய்வு புத்தகங்கள் அப்படி தேடுறோம் அதுவும் உண்டு அதுவும் உண்டு உண்டு அது கதை கேட்கும் ஓ டிமாண்ட் பண்ணும் ஆமாம் அது நம்மளை தூண்டும் இப்போ அங்கே போ தேடு உள்ளுணர்வு சொல்லும் ஓ நீ சரியாக தான் போயிட்டுருக்க இல்லை தப்பாக போயிட்டுருக்க அப்படின்னு உள்ளுணர்வு சொல்லும் எழுதும்போதே தெரியும் நான் சரியான திசையில் போகிறேன் அழுத்தமாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா விஷயத்தையும் சரியாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அந்த உள்ளுணர்வு இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு விரல் இருக்குல்ல அதை வச்சுட்டு எழுதுற அந்த இதுக்கு நடுவில் அது ரொம்ப துல்லியமாக தெரியும் அது 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 ஒரு நிதானம் அது ஒரு லயம் எல்லா எழுத்துமே ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு பயனை தரக்கூடியது அதனால் ரொம்ப வசீகரிக்கிற காலத்துக்கும் நிலைத்து நிற்கிற ஒரு எழுத்தை அவர்களால் நிச்சயமாக தர முடியுங்கிறது என்னுடைய ஒரு புதிய அனுபவம் அந்த எழுதுகோள் வைத்திருக்கிறப்ப அந்த உள்ளுணர்வு உங்களுக்கு சொல்லுது உந்தி தள்ளுது போகுதுன்னு இதில் இருக்கிற பெரிய சிக்கல் இப்போ இருக்கிற லவ்லீக உலகத்தில் கடுமையான வெளி புறச்சூழல் நெருக்கடி அதுவும் நீங்கள் அலுவலகத்திலலாம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தப்ப பலரால் உள்ளுணர்வோடு பேசவே முடியல உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்க முடியல ஏன்னா புறச்சூழல் இதெல்லாம் அழுத்துதுன்னு எப்படி நீங்கள் அந்த அந்த உள்ளுணர்வோடு தொடர்ந்து உரையாடிகிட்டே இருக்கீங்க என்ன என்ன அது எப்படி நடக்குது இது என்ன சொல்கிறது இப்போ உண்மையிலேயே இப்போ சைக்கிள் ஓட்ட ஒருத்தர் கற்றுக்கிறாரு ஒருத்தர் சைக்கிள் ஓட்டுறாரு ரெண்டு பேருக்கு என்னங்க பெரிய வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் சைக்கிள் மேலே இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் மிதிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று போல தான் செயல்படுறாங்க ஒருத்தர் கீழே விழாமல் ஓட்டுறாரு கற்றுக்கிறவர் கீழே கீழே விழுந்துடுறாரு ரெண்டு பேருக்கு என்ன வேற்றுமை அந்த அந்த பேலன்ஸ் தான் பேலன்ஸுன்றது என்ன கண்ணால் காட்ட முடியுமா நீங்கள் இதுதாங்க பேலன்ஸ் அப்படின்னு கண்ணால் காட்ட முடியுமா நீங்கள் அதை வசப்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் பேலன்ஸ் வசப்பட்டுடுச்சின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதில் சேட்டையெல்லாம் பண்ணலாம் கையை விட்டுட்டு கூட ஓ கையை விட்டுட்டு ஓட்டுவீங்க எல்லாம் என்னென்னமோ செய்வீங்க அது ஒரு உணர்வு சார்ந்த ஒன்று எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 விஷயம் இருக்குது இன்னொன்று இந்த மர்ம தேசம் விடாத கருப்பு அப்படின்றது வந்து உங்களுக்குமே நீங்களுமே யார் இந்திரா சவுந்தரராஜ் இன்னும் பலராலும் தேடினாங்க பெருசாக புத்தகங்கள் படிக்காதவர்கள் கூட உங்களை நாடி வந்தாங்க ஒரு பெரிய படைப்பு தான் ஆனால் அதுபோல் அடுத்து ஒரு படைப்பு இது வரைக்கும் வராமையே இருக்கு ஒரு மர்ம தேசம் தான் இருக்குது ஒரு விடாத கருப்பு தான் என்ன நீங்கள் அது வந்து இதுக்கு ஒரே பதில் தாங்க ஒரு சூரியன் ஒரு சந்திரன் ஒரு எம்ஜிஆர் ஒரு சிவாஜி ஒரு மர்ம தேசம் என்ன காரணம்னா காலகட்டம் ஒரு பெரிய காரணம் அன்றைக்கு நிலவின காலகட்டம் காலம் வந்து பயங்கரமாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ அதை விட சிறப்பாக என்னால் ஒரு கதை கொடுக்க முடியும் அதை விட சிறப்பாக எடுக்கிறதுக்கு நாகாவும் தயாராக இருக்கார் ஆனால் இந்த இரண்டுக்கும் பின்புலத்தில் பணத்தேவை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பொருள் செலவழித்தல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் குறிப்பிட்ட காலம் காத்திருத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இதையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு டிவியில் ஒரு எபிசோடு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குறீங்க நீங்கள் பார்க்குற ஒரு இருபது நிமிஷம் எபிசோடு இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு இயக்குனர் ஒரு நாளில் எடுத்தே தீரணும் கட்டாயம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இயக்குனரை துரத்திடுவாங்க யார் எடுத்து கொடுக்குறாங்களோ அவரை வச
இருக்கிறாங்க ஆமா முன்னைய விட மிக அதிக தெளிவோடு புரிதலோடு எல்லாருமே இருக்கும் ஆனால் பொருள் நான் பொருளாதாரம்ங்கிற ஒரு விஷயம் இதுக்கு பின்னால் இருக்கு அது அன்னைக்கு இன்னொன்று இந்த விஷயத்துல வந்து பொருளை பின் வைத்து கலையை முன்வைத்து சிந்தித்த பாலச்சந்தர் குரூப் அவருடைய பிள்ளையான கைலாசம் நீங்க மர்ம தேசத்தை பத்தி இவ்வளோ பேசுறீங்க மர்ம தேசத்தினால எனக்கு ஒரு பேரு நாகாவுக்கு ஒரு பேரு அப்படின்னு சொன்னா உண்மையிலேயே அது அவ்வளவுக்கும் சொந்தக்காரர் வந்து கைலாசம் தான் பாலச்சந்தர் மகன் ஆமா அவர் தான் பாலச்சந்தர் கூட கிடையாது பாலச்சந்தர் பெயரே நாங்க பயன்படுத்திக்கிட்டோம் பாலச்சந்தர் வந்து இந்த கதையை வாசிக்கல அவர் வந்து இந்த கதையை தேர்வு செய்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லல அவருடைய நிறுவனம் அவருடைய பிள்ளை இதனுடைய கிரெடிட் கோஸ் டு கைலாசம் அவர் கதையை படித்தார் அப்புறம் அவரோட நண்பர் சந்துரு அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்க அவங்க தான் வந்து ஒரு தீர்மானிக்கிறவங்களா இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து முடிவு செய்து அவர்கள் வந்து இதை இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்குண்டான சுதந்திரம் கொடுத்து அதுக்கு என்ன அந்த கதை என்ன கேட்குதோ அதை கொடு வெற்றி தோல்வியை நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் லாப நஷ்டங்களை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஆனால் அந்த முயற்சி அந்த அந்த உழைப்பு இருக்குல்ல அதற்கு உண்டான பலனை அது ஒரு தடவைக்கு நூறு பங்கு திரும்ப கொடுத்துருச்சு கொடுத்துருச்சு ஏன்னா அதை பார்க்கறதுக்கு இப்போ கைலாசம் இல்லை ஏன்னா இப்போ ஒரு எம்ஜிஆர் படம் வந்து பெரிய தேட்டரில் வரும் அதுக்கப்புறம் ஊரில் இருக்கிற சின்ன தேட்டரில் வரும் அப்புறம் டூரிங் தேட்டரில் வரும் அப்புறம் திரும்ப திரும்ப ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டிவி சீரியல்லாம் சொல்லவே முடியாது ஒரு சீரியலுங்கிறது ஒரு தடவை தான் இன்னைக்கு ஒரு கா இன்னைக்கு ஒரு எபிசோடு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அப்புறம் திரும்ப நீங்கள் அந்த எபிசோடெல்லாம் பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாது ஆனால் மர்ம தேசம் அப்படி அல்ல மர்ம தேசத்தை வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அநேகமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிவி சேனலும் ஒளிபரப்பு ஒளிபரப்பு சன் டிவியே மறுமுறை ஒளிபரப்பு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது அது மட்டும் தான் ஒளிபரப்பு ஆமாம் அவங்க ரெண்டாவது முறை ஒளிபரப்பினது அப்படிங்கிறது அதுக்கு நிகழ்ந்தது அதுக்கெல்லாம் காரணம் அது அமைப்பு அமைப்பு தான் முதல் காரணம்னு சொல்லுவேன் அடுத்தது அந்த அமைப்புக்கு காரணம் முதல் காரணம் யார் அப்படின்னு சொன்னால் கைலாசம் அப்புறம் அதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அதில் வேலை செய்தவர்கள் எல்லாருமே அவங்க அவங்க பங்கை ரொம்ப சிறப்பாக செய்தாங்க இதில் வந்து ஏ டு இசட் அந்த டைட்டில் கார்டில் வர்ற அத்தனை பேருக்குமே அதில் வந்து பங்கு இருக்கு அது வந்து ஒருத்தர் மட்டுமே அந்த பங்கு என்னால் தான் ஆனது நான் கொடுக்க போய் தான் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பம்மாத்து இதில் இன்னொரு கோணம் உங்களுடைய எழுத்துலக பயணத்தில் உங்கள் தேடலில் வந்து சித்தர்கள் பற்றி சித்தர் மரபு பற்றி அதை பற்றி அந்த குறியீடுகள் உள்ளீடுகள்லாம் உங்களுடைய எழுத்துக்களில் இருக்குது சித்தர்கள் மீது நாட்டம் எப்படி வந்தது இல்லை அமானுடம்னு வரும் பொழுது சித்தர்கள் உடனே வந்துடுறாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து மனிதர்கள் நம்ம சக்தி வந்து ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டது என்னால் வந்து இத்தனை கிலோ வெயிட்டை தான் தூக்க முடியும் என்னால் வந்து இவ்வளோ தூரம் தான் நடக்க முடியும் இத்தனை இவ்வளோ தூரம் தான் வேகமாக ஓட முடியும் இத்தனை மணி நேரம் தான் பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு லிமிட்ஸ் இருக்குது நமக்கு லிமிட்ஸ் இருக்குது அந்த லிமிட்ஸை பூரா ஒரு மனுஷன் பிரேக் பண்ணுறான் சாப்பிடாமல் ஒருத்தன் ஒரு மாதம் இருக்கான் அப்போது ஹவு இது எப்படி அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி வருது தண்ணி மேலே நடக்கிறான் ஆச்சரியமாக இருக்கு வானத்தில் பறக்கிறான் ஆச்சரியமாக இருக்கு கனமாக மலை போல கனக்கிறான் அது எப்படி அப்போ இதையெல்லாம் ஒரு சாமானியப்பட்ட மனிதன் செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவன் சாமானியன் அல்ல இல்லையா அப்போ அவனுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது அப்படின்னும் போது அவனை இந்த உலகம் சித்தன்னு சொல்லுது அதனால் நானும் சித்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்ககிட்ட போய் உங்ககிட்ட அந்த திறன்லாம் எதனால் இருக்குது உனக்கு மட்டும் அது எப்படி வசப்பட்டது நீ என்ன செஞ்ச எங்களிருந்து எந்த வகையில் நீ மாறுபட்டவன் அப்படிங்கிற கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டு நான் அவங்களுக்குள்ளே போகிறேன் அப்போ எனக்கு அவங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமான பாத்திரங்களாக ஆகிடுறாங்க அவ்வளோதான் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு கால பயணம் எழுத்துலக பயணம் நிறைய எழுதியிருக்கிறீர்கள் நிறைய உங்களிடமிருந்து சமூகம் பெற்றிருக்கிறது கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறது இந்த பயணத்தில் திரும்பி பார்க்குறப்ப ரொம்ப மன நிறைவான தருணம்னா எதை எப்படி பார்க்குறீங்க எதுவாக இருக்கும் எல்லா நாளுமே முதல் நாள் நேற்றைய தினத்தை விட இன்றைய தினம் ஒரு ஒரு நூல் மேல் நோக்கி அப்படிங்கிற என்னோடய கிராஃப் அப்படிங்கிறது வந்து மேல் நோக்கி போய் கொண்டு இருக்கிறதுங்கிறதுல எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி நான் கொஞ்சம் சராசரியாகவும் சில நேரங்களில் செயல்பட்டுருக்கேங்கிறதையும் நான் உணர்கிறேன் அப்புறம் பேர் வரணும் பணம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நான் நிறைய எழுதியிருக்கேங்கிறதையும் நான் உணர்கிறேன் எனக்கு அந்த தேவைகள்லாம் வாழ்க்கையில் இருந்தது அதன் காரணமாக நான் அப்படி நடந்து கொண்டேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் உணர்கிறேன் இப்போது நான் அதிலிருந்தெல்லாம் விடுபட்டுட்டேன் நான் ஓரளவு தன்னிறைவு அடைஞ்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு எது நல்ல எழுத்து அப்படிங்கிறது வந்து முன்பை விட இப்பொழுது எனக்கு அதிகம் தெரியும் அதனால் சமீபத்தில் நான் எழுதுகிற எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல அவைகள் அத்தனை சுலபமாக ஒருத்தர் ஒதுக்கிட முடியாது ஒரு
அது ஒளிப்பதிவாகி கோடிக்கணக்கான பேர் பார்க்கறதே விஞ்ஞானத்தால் தானே அப்போ அந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து நம்ம எப்படி நிராகரிக்க முடியும் இல்லை அது சாதாரணம்னு எப்படி நினைக்க முடியும் அதனால் நான் எந்த நிலையிலையும் விஞ்ஞானத்தை விட்டு விலகவோ விஞ்ஞானத்தை வெறுக்கவோ விஞ்ஞானத்தை கேள்வி வகவோ தயாராக இல்லை அதுக்காக மெய்ஞானம் இருக்கு இல்லையா அதையும் என்னால் விட்டுற முடியாது இதுக்கு அது எந்த வகையிலும் சளைத்ததல்ல அதனால் இவைகள் இரண்டோடையும் சேர்ந்து பயணிக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு சுவாரஸ்யமானதாக இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து மனித மன உணர்வுகள் இன்றைய மனித வாழ்க்கை இன்றைக்கு வாழ்வியலில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் இவைகளை வைத்து கொண்டு அமானுடம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நூல் அளவு கூட இடம் இல்லாமல் ரொம்ப 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 யதார்த்தமாக நிறைய படைப்புகள் படைக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை அந்த மாதிரி நிறைய படைப்புகள் படைச்சிருக்கேன் ரங்கநதி கிருஷ்ணதாசி ஆசை நெசவு என் பெயர் ரங்கநாயகி இப்படி நான் நிறைய நாவல்கள் படைத்து அவைகள் எனக்கு நல்ல பேரெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஆனால் ஒரு அமானுஷிய எழுத்துக்கு கிடைக்கிற விளம்பரம் இவைகளுக்கு இல்லை நான் இதை சொன்ன பிறகு ஓ சார் அது நீங்கள் எழுதினது தானா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அது நடந்திருக்கு எனக்கு என்னன்னாக்கா இந்த அமானுஷ்டத்தை கடந்து ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உணர்வு பூர்வமான சமூக தாக்கம் உள்ள ஒரு படைப்பு குறிப்பாக நான் சார்ந்த எனக்கு நன்கு தெரிந்த இந்த நெசவாளர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்குல்ல அந்த பின்புலம் அந்த பின்புலத்தில் அவர்கள் படுகிற பாடுகள் அப்புறம் அவர்கள் சார்ந்த கலாச்சாரம் இவைகளை மையமாக வைத்து ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு நாவலையை வந்து படைக்கணுன்றது என்னுடைய இப்போத்திய ஆசை அது எப்போ எப்படி நிறைவேறும்னு எனக்கு தெரியல இந்த நிகழ்ச்சியில் பதிவு செய்துக்கிறேன் நிச்சயமாக சார் உங்களுடைய எதிர்கால கனவுகள் நோக்கங்கள் பயணங்கள்லாம் முழுமையாக நிறைவாக வெற்றி அடைய எங்கள் நிகழ்ச்சி சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஒரு எழுத்தாளரோடு உரையாடுவதுன்றது ஒரு சுவாரஸ்யமான தருணம் அதை ரொம்ப அடர்த்தியாக மாற்றி கொடுத்தீங்க எங்கள் நேயர்கள் சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் நன்றி நியூஸ் செவன் நேயர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி நீங்களும் நல்ல கேள்விகளை கேட்டீங்க கேள்விகளை வைத்துத்தான் பதில் கேள்விகள் கிடைப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய கேள்விகள் சிறந்த கேள்விகளாக இருந்து எனக்கு என் மனசில் பட்டதை நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்வு இதை கேட்கின்றவர்களுக்கு ஒரு நிறைவை தரும்னு நானும் நம்புகிறேன் உங்களுக்கும் நேயர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி நன்றி சார் என்ன நேயர்களே பேசும் தலைமையினுடைய தனித்துவமே ஒரு அனுபவத்தை சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சியான தருணங்களாக மாற்றி காட்டுவது தான் அதற்காகத்தான் துறை தேடி துறை தேடி வித்தியாசமான ஆளுமைகளின் அனுபவங்களை தேடி பேசும் தலைமை பயணித்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்